মোহাম্মদ এ আরাফাত আশা করি আমরা সবাই ওনাকে চিনি যদি চিনে থাকি কিভাবে চিনি কেন চিনি ভালো কোনো কারণ এ না রাইট হি ইজ নোন ফর বিং কি বলবো আচ্ছা থাক ওকে স্কিপ করা যাই মোহাম্মদ এ আরাফাত আশা করি আমরা সবাই ওনাকে চিনি যদি চিনে থাকি কিভাবে চিনি কেন চিনি ভালো কোনো কারণ না রাইট হি ইজ নোন ফর বিং কি বলবো আচ্ছা থাক ওকে স্কিপ করা যাই তো ভদ্রলোক উনি হইতেছে আইউবিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ওখানকার একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিয়োজিত আছেন আর উনি হচ্ছেন আর একটা পরিচয় হইতে পারো ওনার সমীক্ষা আছে ওটা সাবেক স্বামী উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুব কড়া স্পোকসম্যান আচ্ছা তো উনি হচ্ছে আমেরিকার স্যাংশনের যে হুমকি সেই হুমকির প্রেক্ষিতে আমেরিকার স্যাংশনের হুমকিটা কি যারা হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান করবে তাদেরকে হইতেছে আমেরিকা ভিসা স্যাংশন দিবে বলে একটা ঘোষণা দিয়েছে রাইট সো সেটার প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ এ আরাফাত উনি যথেষ্ট প্রো অ্যাক্টিভিটি প্রদর্শন করতেছেন প্রো অ্যাক্টিভ হয়ে কী করলেন দেখি তো উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কনের কাছে একটা চিঠি পাঠাইছেন খুব ইন্টারেস্টিং ছেড়ে কথা বলেন দেখা যাচ্ছে উনি কী চিঠি পাঠালেন উনি সাথে একটু সংযুক্তি হিসেবে ইয়ে পাঠাইছে সাথে আবার অ্যাড করে দিয়েছে কি জানি বলে কিছু ভিডিও এভিডেন্স অ্যাড করছে করে হইতেছে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কনের কাছে পাঠাইছে যে বিএনপি কীভাবে নির্বাচনে হইতেছে বাধা প্রদান করতেছে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আচ্ছা আমি যে চিঠি পাঠিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কনের কাছে আচ্ছা উনি বাংলা অনুবাদ করছেন ইংরেজিতে তো চিঠিটা যেহেতু ইংরেজিতে পাঠিয়েছেন অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজেই পড়ি বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে গিয়ে বাজি অনুবাদ করছেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দ বিকৃতি ঘটাইছেন হু নোস সো ইংরেজিতে পড়ি হ্যাঁ তবে ফানি ক্যারেক্টার তুমি এমনিতে রাইট স্টিক টু দ্য এন্ড মজা আছে ডিয়ার সেক্রেটারি ব্লিঙ্কন আর সিসি করছেন আবার একজনকে ওকে সিসিকে কী জানি বলে কার্বন কপি মনে হয় সিসি রাইট ওকে বিসিসি মনে হচ্ছে ব্লাইন্ড কার্বন কপি বোধ ওকে ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড ডোনাল্ড লু আচ্ছা ডোনাল্ড লু তো হইতেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত কি পররাষ্ট্র আবারে বাবা আবার বিসিও করছে বিসিসি করছেন নাকি কাকে ওইটা একটু দেখতাম আচ্ছা হোপ দিস মেসেজ ফাইন্ডস ইউ ওয়েল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভিসা পলিসি দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউ অ্যানাউন্ট রিসেন্টলি অ্যান্ড দ্য লেটার দ্যাট ইউ সেন্ড টু দ্য এফ এম অফ বাংলাদেশ সেটা কি এফ এম রেডিও স্টেশন এফ কি এফ এম কি ফরেন মিনিস্ট্রি অফ অফ বাংলাদেশ অর ফরেন মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ ওয়ার ইউ ক্লিয়ারলি মেনশনড দিস পলিসি সাপোর্টস প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা হ্যাঁ এটা তেল বাজি শুরু হয়ে গেছে আর একটা লাইন মানে উনি তো এটা ফেসবুকে পোস্ট করবেন যখন চিঠি লিখছেন তখনই তুমি জানতেন যে চিঠিটা লিখতেছি আমি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য সুতরাং এটা যেহেতু আমি ফলোও করবো চিঠিটা সুতরাং একটা তেল বাজি লাইন লাইন রাখতে হবে কারণ হি নোজ আই ডোন্ট নো হি প্রবলি নোজ দ্য দিস লেটার উইল গো নো ওয়ার অর দিস ইমেল উইল গো নো ওয়ার কিন্তু স্টানবাজি করার জন্য এটা করছেন এবং সেখান থেকে যে ফল যে যে ফ্রুটটা পাওয়ার জন্য নিয়ে চিঠি লিখতেছেন এই তেলবাজিটা করতেছেন সেটার হইতেছে এই যে মূল উদ্দেশ্যে জায়গা প্রথম লাইনটা এটা ফলো করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানে যাবে তেলবাজি করছে হ্যাঁ ওইটাই হইতো সেখানকার গেইন ওনার উদ্দেশ্য এর বেশি কিছু কিন্তু না আই হোপ হইতে পারে সেই লেভেলের ডাম বেনিফিট অফ দ্য বাউ ডাউট না দিয়ে ফেস ভ্যালুতে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে আলোচনা করি দিস পলিসি সাপোর্টস প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাস স্টেটেড কমিটমেন্ট টু হোল্ড আ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যালাউজ দ্য ইউনাইটেড স্টেট দ্য ইউনাইটেড স্টেট হোয়াট ইজ ইউনাইটেড স্টেট একটা স্টেট আবার কীভাবে ইউনাইটেড হয় ও আচ্ছা ইউনাইটেড স্টেটস অনেকগুলো স্টেট মিলে ইউনাইটেড আপনি যেই দেশের চিঠি লিখতেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সেই দেশের নামে যদি ভুল লিখেন আপনার সম্পর্কে কী বার্তা পাইলেন উনি উনি তো ভাব ভেবে নিলেন একটা বলো দা আমাকে চিঠি লিখছে এবং উনি কিন্তু যদি বা আপনার এই চিঠি ধরেন আপনার এই চিঠি যে মেরিট আছে নাই সেটা আমরা আলোচনা করবো একটু পর ধরে ধরে নিলাম আছে আপনার এই ইউনাইটেড স্টেট বানা স্টেট বানান দেখি তো টার্ন অফ হয়ে যাবেন ফটোলোকে একটা চিঠি পাঠাইতেছেন এত বড় একটা ওয়েট চিঠিটার একটা বার রিভিউ করবেন না একটা বার দ্বিতীয়বার রিডিং পড়বেন না আর আজকালকার যুগে তো আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যদি টাইপ করেন সেও এটা ভুল ধরে খেলার ফেলার কথা আপনি যদি জিমেলের মধ্যে যখন টাইপ করতে থাকেন সেও এটা ভুল ধরে ফেলার কথা এবং সাজেস্ট করার কথা আপনাকে যে কোনটা কোন সব কিছু পার হয়ে চলে আসলেন আপনি আপনি কেমনে কি এরা করে আল্লাহ জানে কোথাও মেইল লিখছে নাকি বাঙালি কিন্তু ইমেলকে মেইল বলে জানে নাকি একেবারে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালিও ইমেলকে বলে মেইল তো দেখা যাবে যে কোথাও লিখে রাখছে যে জনাব অ্যান্থনি ব্লিকন আমার আই হোপ ওল আই হোপ দো দিস মেসেজ ফাইন্ডস ইউ ওয়েল বেঁচে গেছে আই হোপ দিস মেইল ফাইন্ডস ইউ ওয়েল বলা নেই বললে অ্যান্থনি ব্লিকন মাথা
ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস সরি ইউনাইটেড স্টেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটা সম্ভবত মেল ইমেল পাঠাচ্ছেন একটু রিভিউ করবেন না একটু ভালো ইংরেজি জানে কাউকে একটু পড়াবেন না আরে আর কিছু না হলে তো চ্যাট জিপিটি দিলে তো ফুলগুলো ধরে দেয় আপনি একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রাইট আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফ্রম অল লিগাল পার্টিস আন্ডারমাইন দিস ক্রিটিক্যাল পিলার অফ ডেমোক্রেসি ওকে সো বেসিক্যালি হিয়ার আই এম অ্যাটাচিং সাম ভিডিও ফুটেজেস ওয়ার ইউ ক্যান সি সাম অফ দ্য টপ বিন পি লিডার্স মেকিং অ্যান ওপেন ডিক্লারেশন টু অবস্ট্রাক্ট দ্য আপকামিং ন্যাশনাল ইলেকশন ইন বাংলাদেশ আই হোপ ইউর ভিসা পলিসি আচ্ছা আই হোপ ইউর ভিসা পলিসি ভিসার মধ্যে আবার ভি বড় হাতের কেন আল্লাহ যেন অনেক কিছু শিখতেছি আজকে উইল অ্যাপ্লাই টু দিস পিপল অ্যাজ ওয়েল বেস্ট মোহাম্মদ এ আরাফাত মেম্বার সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আচ্ছা কী পাঠিয়েছে দেখি তো অ্যাটাচ করে একটু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যতীত বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগ আবার আরেকটা নতুন নির্বাচনের পাঁচটা শুরু করেছে এই নির্বাচন আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে শেখ হাসিনার সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে নির্বাচন হবে না হতে দেওয়া হবে না এবং খারাপ যেতে ছাড়া আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে না আচ্ছা এটা পাঠাইছি উনি হ্যাঁ মানে আমার অবাক লাগে যে মানুষ কি আসলেই কোনো মানুষের পক্ষে এই পরিমাণ বলদ হওয়া সম্ভব নাকি উনি নিজেও জানেন যে এইভাবে নিজেকে হিউমিলিয়েট করা এরকম একটা জিনিস পাঠানো পাঠানো যায় না স্টিল উনি পাঠাচ্ছেন জাস্ট ওই যে স্টানবাজি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য কোনটা আইরণ্য এরা আনারা যে কোন লেভেলের গান্ডুরে ভাই এটা রিলি হার্ট টু টেল যে আসলে কী হচ্ছে এখানে উনি কি জেনে বুঝে কাজ করছেন নাকি উনি আসলে এই লেভেলের ক্র্যাক আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল এই ভিডিওগুলা টাইমলাইন জানি না কবের একটা ভিডিও ওই যে লাস্টের ইয়ের এই যে দাউদ কান্দির এমপি কি না ওনার লাস্টের যে আরকে দেখলাম মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন খালা আর না কী বলছি লাস্টের যে দেখলাম ওনার নাম কি আচ্ছা যা হোক মুশারফ হোসেন রাইট হ্যাঁ মুশারফ হ্যাঁ মুশারফি তো হ্যাঁ খন্দকার মোশারফ হোসেন দাদ কান্দির রাইট ওনার ভিডিওটা জানি এটা অনেক আগের বাকিগুলো অনেক আগের ভিডিও এই আপনার হয়তো বছর দুই তিন আগের এটা পাঠায় বলতেছে যে আপনাদের ভিসা পলিসি আপনার যে স্যাংশনের ঘোষণা দিয়েছে না যে দেখেন এনারা নির্বাচনকে বাধা করছে হ্যাঁ এটি খোদা রে খোদা মানে কোথেকে যে শুরু করবো আমার মাথা ঘুরতেছে আমার মাথার লিটারলি চক্র মারতেছে মানুষ এই লেভেলের ইডিয়ট কীভাবে হয় এটা কি জেনে বুঝে ইডিয়ট নাকি ওকে ওকে হতাশাটা একটু প্রাথমিক হতাশাটা কাটায় নি যে কোনো আইন যে কোনো রুল যখন করা হয় সেই রুলটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যে মুহূর্তে রুলটা ঘোষণা করা হয়েছে অ্যান অ্যাক্ট করা হয়েছে তারপর থেকে যারা এই রুলটার ব্যত্যয় করবে তাদের উপরে রুল ইমপ্লিমেন্ট করা হবে তার এক সেকেন্ড আগে এক দিন আগে একই রুল ভাঙছে কিন্তু এই ঘোষণাটা আসে না এই আইনটা ছিল না এই আইনটা এক্সিস্ট করতো না এই রুলটা এক্সিস্ট করতো না তার এক সেকেন্ড আগেও যদি কেউ কোনো ইভেন শুধু আইন এক্সিস্ট করতো না মনে করেন একটা বিল প্রপোজ করছে ধরেন যে কথার কথা আমি শিওর আপনারা সবাই এটা জান না জানলো কমন সেন্স আপনাদেরকে বলার কথা মনে করেন যে এই যে আমেরিকার স্যাংশন এটা ধরেন যে আলোচনা চলতেছে যে বাংলাদেশে যদি কেউ নির্বাচনের মধ্যে প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে তাদেরকে স্যাংশন দেওয়া হবে তাদেরকে ভিসা দেওয়া হবে না এটা নিয়ে এটা তারা একদিনেই সাইন হয়ে যায় আলো আলাপ আলোচনা চলতেছে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে এক জায়গায় গেছে অমুক জায়গা থেকে তমুক জায়গা তোমার সাইনিং টাইনিং চলতেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ফাইনালি সাইন হয়ে অ্যানেক্টেড হচ্ছে তার এক সেকেন্ড আগেও যদি কেউ লিটারালি পিটায় মাইরো ফেলার রাস্তার উপরে কাউকে এই আইন তার উপর বলবত হবে না আইন তার উপর এক্স্যাক্টলি তখন বলব বলব হবে তার উপর যে এই আইনটা অ্যানেক্ট হওয়ার পরে কাজটা করছে এক সেকেন্ড আগেও না সো উনি এখানে যে ভিডিওগুলো দেখেছেন প্রত্যেকটা অনেক আগের মেয়ের ছয় তারিখের আগের তো বটি অনেক আগে সম্ভবত গত ইলেকশন আগের সবগুলো অনেক আগের এ কোনোটাই এই আওতায় পড়ে না এই 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 যে নতুন মানে ল হোয়াট এভার রুল যেটা এটার আওতায় পড়ে না সো ফার্স্ট অফ অল এইরকম একটা জিনিস পাঠাইতে যার কমন সেন্স একটু খেলে না যে দুনিয়া কীভাবে চলে জানে না অপারেট করে জানে না এই লেভেলের ডামি ইনক্রেডিবল একটা ইউনিভার্সিটির টিচার একটা বাংলাদেশ একটা প্রধান রাজনৈতিক দলের উপদেষ্টা উপদেষ্টা কী ছিলেন অনেক দিন এই এই হইতেছে প্রথমে হইতেছে একটা ভাষা হারাই ফেলার মতো একটা ব্যাপার এইখানে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার আপনি কেমনে নিজের এরকম হেও করতে পারেন ছোটো করতে পারেন নিজেকে এই রকম অথর্ব প্রমাণ করতে পারেন এরকম একটা জিনিস একটা দেশের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পাঠে ইনক্রেডিবল আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখানে আমি ওনাকে একটু বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিই যে বাঙালি যেটা বলি বাঙালির রিয়েলিটি ফাঁকটা হয়ে গেছে এই দেশের কারণে বাঙালি আসলে এখন কোনো দিন কি রাত কি কোনো হুঁশ নাই বেহুশ সভ্য পৃথিবী কীভাবে চল কোনো ধ
সাথে যাচ্ছে না এই বাস্তবতা যে এনারা যেই কথাগুলো বলছেন না এগুলোর জন্যই কিন্তু ওনাদের বিচার কোনো ইস্যু হবে না এটা ফ্রি স্পিচ আমেরিকার আইন দ্বারা প্রটেক্টেড সোনার বাংলার আইন দ্বারা প্রটেক্টেড ফ্রিডম অফ স্পিচ বলে এটাকে কথা বলছেন এটাকে বলে ফ্রিডম অফ স্পিচ যে কথা হলে নির্বাচন হইতে দিব না প্রতিহত করবে এগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিডম অফ স্পিচ হ্যাঁ এইগুলো একটা বলার জন্যে অ্যাগেন ভিসা এটা খুব একটা কোয়ালিটিভ ব্যাপার ভিসা দেয়া না দেয়া সো কেউ যদি মনে করে যে এটার জন্য আমি ভিসা দিব না সেটা সেই ডিসিশান নিতেই পারে যেহেতু জিনিসটা টোটালি কোয়ালিটিভ কিন্তু এটা ফ্রি স্পিচ দ্বারা প্রটেক্টেড এই কথাবার্তাগুলো বাংলাদেশে আমেরিকা সর্বত্র আমেরিকা তো বটেই মাথায় কাজ করতে চান না যেটা কেন ফ্রি স্পিচ সেটাই ফ্রি স্পিচ বুঝছেন যেটা ফ্রি স্পিচের আওতায় পড়ে না হুমকি দেয়া আপনি যদি কাউকে থ্রেট করেন আইনের দৃষ্টিতে আপনি তখনই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন কাউকে থ্রেট করার মধ্য দিয়ে যদি আপনার সেই থ্রেট এক্সিকিউট করার ক্যাপাসিটি থাকে হ্যাঁ আপনি একটা কথা মুখ ফুটে বললেন আর আপনারা ধরে নিয়ে ভরে রাখলো সোনার বাংলা পাইছেন এটা ফ্রিডম অফ স্পিচ নাই ধনিয়াতে না আমি আপনাকে মনে করেন এখন আমি আপনাকে আপনি যে দর্শক ইন্ডিভিজুয়াল দর্শক যেই দেখতেছেন এখন হ্যাঁ আমি আপনাকে মনে করেন এখন ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোরা আইসা খুন করব আমি বসেছি কোথায় ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় এটা কি সম্ভব প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকমেটিক্যালি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে বাংলা শিখিয়ে খুন করা সম্ভব মোটেই সম্ভব না এই যে আমি একটা থ্রেট করলাম না এটা আপনি আদালত মামলা করলে গিয়ে যে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দিছে আমি মামলা করলাম এই মামলা কোথাও যাবে না এটা সাথে সাথে খারিজ হয়ে যাবে হ্যাঁ হবে বলো তুমি আলু আর মানে সরি এ আর আফত তুমি এত বড় বলো কেন তুমি আচ্ছা আর ধরে আমি আপনার পাশের বাসায় থাকি সেখান থেকে আমি আপনার ফোন দিয়ে বললাম যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতেছি তোরে খুন করবো এখন যদি আপনি মামলা করেন এটা একটা কঠিন পোক্ত অবস্থা হয়ে যাবে রাইট সো থ্রেট করলে সেই থ্রেট এক্সিকিউশনের প্র্যাকটিক্যাল অবস্থা থাকতে হবে সেটা মিন করছে কিনা এটা আর একটা ব্যাপার সিরিয়াস জায়গা যে সে মিন করছে কিনা রাইট এখন মিন করছে কিনা এগুলো কেন আবার কোয়ালিটিটিভ বিষয় এগুলো অনেকভাবে যাচাই বাছাই করা হবে কিন্তু মুখ ফুটে একটা কথা বললেই কিন্তু এটার জন্য অ্যাকশন নেয়া সভ্য দেশে হ্যাঁ সভ্য দেশে পায়ে পায় মানুষের দোষ ধরা সভ্য দেশে না করিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা সভ্য দেশে কাউকে শাস্তি দিতে হইলে অনেক কঠিন সেই রাস্তা আচ্ছা যা হোক সো আমি বলতেছি না যে এখানে কোর্ট অফ ল এখানে ভিসার রিজেকশনের ব্যাপার এটা অন্য ব্যাপার কিন্তু আমি বলতেছি যে এগুলো সব বাক স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে সো কি পরিমাণ যে আমি এটা দেখে আমি মানে শালার বাঙালি যে ইজ্জত কত হবে ডুবাই উনি কি জেনে বুঝে চিঠি লিখছে নাকি না জেনে বুঝে চিঠি লিখছে ইউনাইটেড স্টেটস লিখতেছে ইউনাইটেড স্টেট একজন ফ্রিডম অফ স্পিচ চর্চা করতেছে হ্যার বিরুদ্ধে বলতেছে যে এর কোনো অ্যাকশান না আপনি ভোটে বাধা দিতে হবে সে ভোটে বাধা দিছে কোনো অ্যাকশান ইনভলভ থাকতে হবে ওয়ার্ডের জন্য কিচ্ছু হয় না হবে না এখন একদিন ভিসা না দিয়ে এটা একটা কোয়ালিটিটিভ বিষয় এটা অনেকভাবেই এটার ইমপ্লিমেন্টেশন করা যেতে পারে স্টিল এরকম একটা শ্যাবলা জিনিস পাঠাইতে এই আইন যখন বাস্তবায়ন হয়েছে এই আইন বলতে এই রুল তার এক সেকেন্ড আগেও যারা এই কথাগুলো বলছে তারা এটার আওতায় পড়বে না আর এনারা এই কথাগুলো বছর বছর আগে বলছেন এইগুলারে পাঠাইছে ইউনাইটেড স্টেটের ইউনাইটেড স্টেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে মানে মানুষ এই পরিমাণ কাজ বলত কিভাবে হয় স্যাড ইটস রিলি স্যাড